প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি ডাক্তার মোনা তাহসিন আজ আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সেতি রোগ ও তার চিকিৎসা এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরিচিত হয়ে নেব আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার মাহবুবুর রহমান উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি অরোরা স্কিন অ্যান্ড হেয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ স্যার আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্মরোগ সেটি হচ্ছে সেতি রোগ এবং তার কী কী চিকিৎসা আছে প্রথমেই সবার জানার সুবিধার্থে স্যার আমাদের একটু যদি বুঝিয়ে বলেন সেতি রোগ বা শ্বেত রোগ অনেকভাবেই বলা হয় এটি কি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জানি যে সেতি রোগ বা শ্বেত রোগ একটি কমন স্কিন প্রবলেম আমাদের প্র্যাকটিসিং লাইফে আমরা যতগুলি রোগ দেখি যে রোগীরা আমাদের কাছে খুব কমনলি আসেন তার মধ্যে ব্রণের সমস্যা নিয়ে আসেন বিভিন্ন ধরনের স্কিনের একজিমার সমস্যা নিয়ে আসেন চুল পড়ার সমস্যা নিয়ে আসেন ঠিক একইভাবে এই সেতি রোগ নিয়েও কিন্তু আমাদের কাছে রোগীরা একদম নিয়মিত আসেন একটা সময় ছিল এবং এখনও আছে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা আছে আসলে সেতি রোগের কোনো চিকিৎসা নেই তাহলে প্রথমে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে আসলে সেতি রোগ বলতে আমরা কী বুঝি আমাদের শরীরের যে রঙটা তৈরি করে আমাদের এক একজনের স্কিন কালার এক এক রকম এই স্কিন কালারটা কোনো কারণে যদি নষ্ট হয়ে যায় ডিসকালার্ড হয়ে যায় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা গেল যে তার ওই জায়গাটা হঠাৎ করে সাদা হয়ে গেল এই সাদা হয়ে যাওয়াটা যদি এটা অটো ইমিউন কারণে হয় তাহলে আমরা এটাকে সাধারণত সেতি রোগ বলি এবং সেতি রোগ ছাড়াও কিন্তু আমাদের স্কিনে বা ত্বকে বিভিন্ন কারণে সাদা হতে পারে যেমন কুষ্ঠ বা লেপ্রোসি বলে একটি রোগ আছে তারপরে ফাঙ্গাস পিটারিয়াসিস ভার্সিকালার এক ধরনের ছত্রাকের রোগ যেটা ত্বকের মধ্যে হয়ে থাকে সেটার কারণে অনেক সময় সাদা হয় অ্যালার্জির কারণে সাদা হয় সেই জন্য ত্বকের কোনো অংশ সাদা হওয়া মানেই কিন্তু সেতি না সেই জন্য কোনো রোগী যদি তার ত্বকের মধ্যে কোনো সাদা স্পট দেখেন তাহলে অবশ্যই তার প্রথমে উচিত হবে আসলে এটা সেতি কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার একজন নিকটস্থ চর্মরোগ বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিয়ে টেস্ট করে কনফার্ম হওয়া যে এটা সেতি কিনা এক কথা যদি বলি আসলে আমাদের ত্বকের কোনো অংশ হঠাৎ করে সাদা হয়ে গেলে সেটাকে আমরা নর্মালি সেতি স্কিনের যে অ্যাকচুয়াল কালার রাইট সেটা থেকে যদি দেখা যায় যে না দেখেছি একটা বড় অংশ সেতি রোগীর কিন্তু অল্প বয়স্ক অর্থাৎ দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে ইভেন দশ বছরের পূর্বে অর্থাৎ দশ বছরের কম বয়সী রোগীদের মধ্যেও বাচ্চাদের মধ্যেও আমরা এই রোগটা দেখে থাকি তো রোগীরা যখন সাধারণত আমাদের কাছে আসেন আসলে ওই যে যেটা বললাম যে সাদা হলেই কিন্তু সেটি হয় না আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যখন কিছু নির্দিষ্ট আমাদের প্রোটোকল আছে প্রোটোকলটা ফলে করে যখন রোগটাকে নিশ্চিত করতে যায় তখন দেখা যায় যে আসলে অনেক সাদা রোগ আসলে সেটি না এবং রোগীরা খুব টেন্স অবস্থায় থাকে ওনাদের কথা হলো সেটি ছাড়া অন্য যে কোনো রোগ হওয়া আমাদের কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যখনই আমরা বলি যে হ্যাঁ এটা সেতি তখন তারা কিন্তু মনটা খুব খারাপ করেন এই বিষয়ে আমি আমাদের দর্শক শ্রোতাদের বলতে চাই বর্তমানে আমাদের দেশে আধুনিক অনেক চিকিৎসা সেতি রোগের চলে আসছে এবং কিছু কিছু সেতি রোগ যদি সঠিকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকি ডায়াগনোসিস করে যদি চিকিৎসা করা হয় সম্পূর্ণ নিরাময় হয় এটা হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মেসেজ তো এই যে রোগীরা ভয় পান যে সেতি রোগ হয়ে গেল কি না তো এখানে ভয়ের কি কারণ আছে এটি যেহেতু কোনো ব্যথা বা এই ধরনের কোনো কিছু সৃষ্টি করছে না তো এটি নিয়ে আসলে কি ভয় পাবার কারণ আছে হ্যাঁ আপনি জানেন আমাদের বর্তমান যে আর্থ সামাজিক যে অবস্থা আমরা একটি সমাজের মধ্যে থাকি এবং আমাদের সমাজে আমরা বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক বেশি এটাকে বলা হয় কি পারিবার পরিবার কেন্দ্রিক বা অনেক বেশি মিশুক আমাদের এই জাতিটা এবং একজন একজন খুব সহজে মিশ মিশি এবং অনেক সময় দেখা যায় কারোর ব্যক্তিগত বিষয়গুলি নিয়ে আমরা অনেক বেশি চর্চা করি এখানে প্রবলেম হয়েছে যার সেতি রোগটা হয় সে আমাদের সমাজের আশেপাশে প্রথমেই তার পরিবারের সদস্য এই তোর সেতি হয়েছে কারণ সবার মধ্যে একটা ধারণা এটা ছোঁয়া আছে তার থেকে প্রথমে তার পরিবারের লোকজন কিন্তু আলাদা হওয়ার বা তাকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করে রাইট দ্বিতীয়ত হলো সে যদি স্কুল বা কলেজ পড়ুয়া হয় তখন তার যে তার যে ফ্রেন্ডরা আছে তার যে বন্ধু বান্ধবরা আছে তারা কিন্তু তাকে একটু আইসোলেটেড করে দেয় 
সে যদি কোনো অফিসে জব করেন তখন দেখা যায় তার কলিগরা তাকে একটু আইসোলেট করে দেন এইভাবে সমাজের মধ্যে তার প্রতি এক ধরনের বিরূপ মনোভাবের কারণে কিন্তু সে মানসিকভাবে অনেকটা ভেঙে পড়ে আপনি খুব চমৎকারভাবে বলেছেন আসলে সেতি রোগ আমাদের শারীরিক কোনো ক্ষতিই করে না ফিজিক্যালি অর্থাৎ এটাতে চুলকানি হয় না ব্যথা হয় না অন্য কোনো ধরনের সমস্যা হয় না কিন্তু সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হলো কসমেটিক কসমেটিক বিশেষ করে যদি মুখে হয় অথবা হাতে হয় তখন আশেপাশের লোকজন তখন তার থেকে দূরে থাকে তাদের ধারণা এটা ছোঁয়াছে রোগ হ্যাঁ তাদের ধারণা এখান থেকে অনেক সময় খারাপ কিছু হয় এবং অনেকেই মনে করে যে এটা হয়তো তার পূর্বের কোনো পূর্ব জন্মে কোনো পাপের ফসল এই এই যে কুসংস্কার এগুলি কষ্ট রোগটাকে যেটা খুবই আগে আসলে বড়বাসী করে দেয়া হতো রাইট রাইট এই যে এই যে ধারণা থেকে তার প্রতি যে একটা মানসিক চাপ এটাই হলো সেতি রোগীদের জন্য সবচেয়ে বড় কষ্ট সবচেয়ে বড় বেদনার জায়গা বিশেষ করে আপনি চিন্তা করুন একটা টিনেজ মেয়ে তাকে বাবা মা হয়তো বিয়ে দিবে 18 বছর 19 বছর হলো তাদের কনসার্ন যদি মেয়েটা শেত্রোগ হয় তার মেয়েটাকে বিয়ে দিতে পারবে না একদম এই যে বাবা মার যে টেনশন অ্যাংজাইটি এটাই হলো অনেক অনেক বড় ধরনের একটা আমি বলবো সাফারিংস তাদের জন্য এই জায়গাটায় আমার ক্লিয়ার কাট মেসেজ প্রথমত হলো এই রোগের বর্তমানে আধুনিক নিরাপদ এবং খুবই কার্যকর চিকিৎসা আছে দিস ইজ নাম্বার ওয়ান মেসেজ নাম্বার টু মেসেজ হলো গিয়া আমাদের এই সেতি রোগের আশেপাশে আমরা কিন্তু খুব আপনজন বলেন ভাই বোন বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে দেখেন আজকে হয়তো আরেকজনের হয়েছে কোনো একটা সময় আপনার ফ্যামিলি তো কারো হতে পারে এবং এই রোগটা আপনাদের কারো কোনো ক্ষতি করবে না এটা ছোঁয়াছে না এটা থেকে খারাপ কিছু হয় না আপনার কোনো ক্ষতি করবে না সুতরাং আপনারা যদি তার প্রতি একটু সিম্পেথাটাইজড হন তাকে যদি স্বাভাবিকভাবে কর্মক্ষেত্র স্কুল কলেজ পরিবারের ভিতর তাকে যদি একটু আপনারা আপন করে নেন তাহলে কিন্তু তার যে সাফারিংস তার ফিফটি পারসেন্ট সাফারিংস তো এখানেই কমে যাবে পরবর্তীতে সে যখন চিকিৎসার জন্য আসবে তখন তার জন্য আমাদের জন্য ট্রিটমেন্টটা অনেক ইজি হয় না হলে এই ধরনের রোগীদেরকে আমাদের অনেক বেশি কিন্তু কাউন্সিল করতে হয় তাদেরকে বুঝাতে হয় এবং এখন আমরা একটি প্রজেক্ট নিয়েছি যে রোগীর আশেপাশের যে লোকজন আমার মনে হচ্ছে যে তাদের প্রতি আমাদের বোধ হয় আহ্বানটা আরও বেশি হবে তাদের প্রতি আমাদের মেসেজটা বেশি থাকবে রায় কাউন্সিলিংয়ের প্রয়োজনে তাদের নলেজটা দরকার আছে আসলে এই সেতি রোগ রোগীর আশেপাশের কারো কোনো ক্ষতি করে না সুতরাং আপনারা দয়া করে আমাদের এই সেতি রোগীদের প্রতি আপনারা স্বাভাবিক ব্যবহার করুন এবং তাদেরকে আপনজনের মতো বিহেভ করুন যাতে করে আপনাদের জন্য তার মানসিক কষ্টের কারণ না হয় না হয় আচ্ছা এটি শরীরের কোনো নির্দিষ্ট অংশে হয় কি না বা কতটা অংশ জুড়ে আসলে হতে পারে সব চাইতে যদি ম্যাক্সিমাম পোর্শন আমি বলি অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমরা বললাম ত্বকের একটি কোষ যেটাকে আমরা মেলানোসাইট বলি এই কোষটা ধ্বংস হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় এই জন্যই কিন্তু ওই জায়গাটা সাদা হয় কারণ এই মেলানোসাইট এই সেলটা কিন্তু কালার তৈরি করে মেলানিন তৈরি করে যেটা আমাদের স্কিনের পিগমেন্ট রাইট স্কিনের কালারটাকে মেনটেন করে যখন এটা নষ্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু ওই জায়গাটায় সাদা হয় এখন রুগীরা যখন আসে কেউ দেখা যায় যে খুব অল্প জায়গা নিয়ে আসে ছোট জায়গা কেউ আবার দেখা যায় যে এই ছোট কিন্তু কয়েকটা নিয়ে আসে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা বিশাল এরিয়া জুড়ে আসে অর্থাৎ রুগীরা বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেন তবে এখান থেকে আমি একটা মেসেজ দিতে চাই এই ধরনের রুগীদের ক্ষেত্রে রুগীরা যদি প্রথমেই প্রাথমিকভাবে যদি ওনারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেন তাহলে কিন্তু রোগটাকে খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং রুগীর চিকিৎসাটা অনেক সহজ হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলে সত্য বর্তমানে আমাদের সমাজে রুগীরা কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে রুগীর গার্ডিয়ান বলি বা রুগীরা এটাকে হাইট করার চেষ্টা করে নিজে কখনো হোমিওপ্যাথিক বা অন্যান্য যে আদার দেন নন মেডিকেল যে ট্রিটমেন্টগুলি আছে সে ট্রিটমেন্টগুলি ওনারা নেওয়ার চেষ্টা করেন এতে করে হিতে বিপরীত হয় একটা সময় অনেক বেড়ে যায় এবং এই অনেক বেড়ে যাওয়ার পরে রুগীরা যখন আসে তখন আমাদের জন্য আসলেই অনেক কঠিন হয়ে যায় চিকিৎসাটা সেই জন্য মেসেজটা থাকবে হলো অবশ্যই শুরুতে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে আপনারা চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হবে এক্ষেত্রে ম্যাল ট্রিটমেন্ট আপনি বলছিলেন যে অনেক ধরনের আছে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পানি পড়া কিংবা কবিরাজি অথবা হোমিওপ্যাথি অনেক সময় নানা ধরনের স্টেরয়েড ব্যবহার আমরা শুনে থাকি যে এই দাগ চলে যাবে বা বিভিন্ন ধরনের স্টেরয়েড কন্টেইনিং অয়েন্টমেন্টও ব্যবহার করেন এক্ষেত্রে কি কোনো ক্ষতি হতে পারে নিঃসন্দেহে ক্ষতি হতে পারে কারণ যে কোনো রোগ চিকিৎসকের বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া যদি রুগীরা চিকিৎসাটা গ্রহণ করেন তাহলে নিঃসন্দেহে ক্ষতি হতে পারে দুটো ক্ষতি নাম্বার ওয়ান হলো রোগের ক্ষতি কারণ ভুল চিকিৎসা দ্বিতীয়ত হলো চিকিৎসার ক্ষতি অর্থাৎ যে ভুল যে মেডিসিনটা উনি ব্যবহার করলেন এটার কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে কোনোভাবেই রুগীদের নিজে চিকিৎসা করা ঠ
ওষুধ দোকানদারের পরামর্শ নিয়ে আমরা ওষুধ ব্যবহার করি আপনি যেটা বললেন এই ধরনের চিকিৎসা থেকে আমরা যদি রোগীদের অনুরোধ করি যে আপনারা অন্তত এই কাজটা করবেন না তাহলে অন্তত একটা সাইড এফেক্ট থেকে আপনারা বেঁচে যাবেন অর্থাৎ ওষুধের যে মিস ইউজ ওষুধের যে অ্যাডভার্স ইফেক্ট সেখান থেকে আপনি রক্ষা পাবেন হয়তো আপনি সঠিক সময় চিকিৎসা না করার কারণে রোগটা হয়তো একটু বাড়বে কিন্তু আপনি যদি সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা করলেন না প্লাস আপনি একটা ভুল চিকিৎসা করলেন তাহলে কিন্তু ক্ষতিটা ডাবল হচ্ছে সেই জন্য এই স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ আমরা কিন্তু অনেক রোগে ব্যবহার করে আপনি জানেন এই স্টেরয়েডটাকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা না হয় তাহলে এটার উপকারের চেয়ে ক্ষতি কিন্তু ক্ষতিটাই অনেক ক্ষতিটা অনেক বেশি তো আপনি বলছিলেন অনেক সময় কিন্তু এই ধরনের ম্যাল ট্রিটমেন্টের কারণে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে তো যখন এটি ইনিশিয়াল স্টেজে থাকে তো তখন অথবা যখন একবারে কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় এই দুটোর মধ্যে আসলে পার্থক্য করা বা যখন রোগীরা আপনাদের কমপ্লিকেটেড অবস্থায় আসে কিভাবে আসলে আপনারা চিকিৎসা দিয়ে থাকেন আমি আবারও বলছি আমাদের যেসব রোগীদের সেতি আছে তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে বা তাদের যে ফ্যামিলি মেম্বার আছেন তাদের গার্ডিয়ান যারা আছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে রোগের শুরুতেই রোগের শুরুতেই আপনারা যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেন তাহলে প্রথমত আমরা রোগটাকে রোগের যে বৃদ্ধি সেটাকে আমরা খুব অল্পতেই আমরা স্টপ করতে পারবো দ্বিতীয়ত হলো আমরা রোগের এই যে অবস্থানটা সেই অবস্থানটাকে কিন্তু অর্থাৎ তার যে সাদা জায়গাটা সেই জায়গাটায় আবার স্বাভাবিক কালার আমরা ফিরে আনতে পারবো এবং খুব সহজেই পারবো খুব অল্প ওষুধের মাধ্যমে অল্প চিকিৎসার মাধ্যমে সেটা সম্ভব এটা হলো প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসার সুফল বা প্রাথমিক পর্যায়ে যদি রুগী চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হন সেটা সুফল কিন্তু রুগীরা যদি দেরি করেন অপচিকিৎসা করেন অর্থাৎ এটা যদি শরীরে একটা বড় অংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায় রোগটাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এটার কালার ফিরে আনা সেই জন্য আমি আবারও অনুরোধ করব যে কখনোই আপনারা রোগকে জটিল হতে দিবেন না প্রাথমিক পর্যায়ে আপনারা চিকিৎসকের চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে স্যার সেটি রোগী নিয়ে আরও এই রোগ নিয়ে বা চিকিৎসা নিয়ে জানবো আসলে একেবারে ইনিশিয়াল পর্যায়ে যাওয়া ভালো এটি যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে আসলে এটি নিয়ে বেশি নিজেরা গবেষণা না করে একজন রেজিস্টার চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়া এখন একটু জানতে চাইবো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা আমাদের যে এশিয়ান স্কিনগুলো আছে তা আমাদের টোনগুলো তো একটু আসলে ডার্কের দিকেই থাকে তো যারা একেবারেই ডার্ক তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সেতি রোগটা হয়তো খুব বেশি চোখে পড়ে বা এক্ষেত্রে কি কোনো স্কিন কালারের সাথে ভ্যারিয়েশন আছে কিনা যে বা কারো বেশি হচ্ছে কারো কম হচ্ছে আপনি খুব মানে চমৎকারভাবে একটা কথা বলেছেন বিশেষ করে আমাদের যে সব রুগীদের বা যে সব মানুষের স্কিন কালারটা একটু ডার্ক একটু ডার্ক একটু ডার্ক যেমন স্কিন টাইপ আমরা কি এটাকে ফাইভ বলি বা সিক্স বলি তাদের ক্ষেত্রে এই সেতি রোগের প্রবণতাটা কিন্তু বেশি আচ্ছা এবং এই ধরনের রুগীদের যদি আমরা আর্লি স্টেজে ট্রিটমেন্ট না করে অনেক সময় তাদের ট্রিটমেন্টটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সুতরাং আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি স্কিন কালার বা টাইপটাকে আমরা চিন্তা করি ইউজুয়ালি আমাদের ম্যাক্সিমাম স্কিন হলো থ্রি টু ফোর স্কিন টাইপ ফাইভ আমাদের খুব কম আর স্কিন টাইপ সিক্স যেটা এটা আফ্রিকানদের হয়ে থাকে আর কি সেই জন্য যাদের ডিপ কালার স্কিন মানে ব্ল্যাক স্কিন স্কিন টাইপ ফাইভ সেই ক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই অবশ্যই প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে কারণ তাদের ট্রিটমেন্টটা স্কিন কালার থ্রি বা ফোরের তুলনায় ডিউরেশানটা একটু বেশি লাগে সময়টা বেশি লাগে তাদের রেসপন্সটা অনেক সময় একটু স্লো হয় তাদের খুব দ্রুত স্প্রিড করার সম্ভাবনা থাকে এই বিষয়গুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা যে কোনো রোগ ইনভেস্টিগেট করার আগে প্রথমেই তো আপনার রোগীর একটি ফিজিক্যাল প্রপার এক্সামিনেশন করেন তারপরে আপনারা দর ডায়াগনোসিসের সুবিধার্থে ইনভেস্টিগেশনে যান তো এক্ষেত্রে কি শুধু ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমেই এটিকে ডায়াগনোস করা যায় কিনা নাকি অন্য কোনো ইনভেস্টিগেশনে সাহায্য নিতে হয় অ্যাকচুয়ালি যে কোনো রোগের যে ডায়াগনোসিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রোগ নির্ণয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য আর আট দশটা রোগের মতোই সেতি রোগীরা যখন আমাদের কাছে আসে তাদের আমরা ইতিহাসটা নিই এখানে খুব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কতদিন ধরে রোগটা হয়েছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওই যে বললাম আর্লি স্টেজ দ্বিতীয়ত হলো তার ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে কারো আছে কি না সেটা আমাদের একটু জানা তৃতীয়ত হলো তার এই সেতি রোগের সাথে অন্য কোনো রোগ আপনি জানেন সেতি রোগ একটি অটোইমন ডিজিজ সুতরাং অন্য অটোইমন ডিজিজ তার সাথে আছে কিনা যেমন অটোইমন থাইরয়েডাইটিস ডায়াবেটিস এই জিনিসগুলি আমাদের কিন্তু দেখতে হয় ইতিহাস থেকে আমরা এগুলি নেই এরপর আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশান করি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে আমরা নেকেডাই এক্সামিনেশান করি এবং আপনি জানেন ডারমোস্কোপ বলে ডারমাটোলজিস্টদের একটা টুল আছে সেই টুলটা আমরা ইউজ করি ডারমোস্কোপি করে অনেক সময় কিছু আমরা ফাইন্ডিংস পাই ফাইনালি উডস লাইট বলে একটা টেস্ট আমরা করি এক্সামিনেশান করি যেটা একটা ডার্ক রুমে করতে হয় এ
ट्रिटमेंट प्लान चले जाए ऐड़ा ब्लाडर जो टेस्टगुली करी टू फाइंड आउट वेदार देर इज एनी अदार अटोम डिजिज लाइक डायबिटीज अटोम थैरएड एगुल रक्त अच्छा जो ये डायगनोस हो जाए ये सर्वोच्च कत दिन ये चिकित्सा करते हैं चिकित्सा पद्धति आन्यवाद यहां मन करी खुबी गुरुतपूर्ण कारण अभी सब समय विश्वास करी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप फ्रेंड रिल रिलेशनशिप एखे रुगर जो डिजिज ये डिजिज सम्पर् डाक्त पशापी कुगर नलेजा थकते हैं रोग सम्पर् रुगी जदि तर नलेजा रखें तो हमें चिकित्सा अनेक भलो है इट्स ए टीमवर््क एक् रुगी जो टोटाली ब्लैंड ए रोग सम्पर्क को ना जाने अनेक समय देखा जाए ट्रिटमेंट अनेक कठिन से ही पार्सनलि चेषा कर रुगी के तरह रोगटार सम्पर् बेसिक इनफरमेशनगुल देवाधरण रुगरा जो आसे हमारे प्रथम मेसेज ही था देखें दिस इज अटोम डिजिज यू नीड लंग टर्म ट्रिटमेंट कारण दीर्घ समय अपनी जान र प्रथम ही इनफरमेशनगुल रुगर साथ शेयर करी एन जो ट्रिटमेंट इंटरनैशनल ट्रिटमेंट प्रोटोकल फलो करी से देखा जा इनिशियल सिक्स मान्थर एक ट्रिटमेंट शिड्यूल थे रुगी साधारण दुई भागे आसे एक डिजिज अर्थात तरह रोग बृद्धि पा रुगीगुलि के ग्रुपे फिली इनएक्टिव डिजिज रुगी आसें बलो रोग तो बारे ना कमे ना एक ही अवस्था आज इनका इनएक्टिव डिजिज एक डिजिजे रुगी के करी प्रथम छः मास टार्गेट थे चिकित्सार माध्यम इटा के इनएक्टिव करा अर्थात रोग बृद्धि बंद करते हैं सेटार जो आप करी नम्बर वन ट्रिटमेंट इज फटोथेरपी आपनी निश्चय जानें फटोथेरपी हमारे डार्माटोलजी अनेक अनेक रोग क्षेत्र में व्यवहार कर क्षेत्र में नैरो बैंड आल्ट्रा भायलेट भी फटोथेरपी हम सब चेहरे निरापद एट बाच्चा देवा जाए बड़ोदे देवा जाए और फटोथेरपी प्रथम छः मास सप्ताह दुई दिन के तीन दिन कर फटोथेरपी साधारण सेंटारे इसे दीते हैं तब सब पक्षे सेंटारे इसे देवा सप्ताह दुई दिन सम्भव ना तक आप करी निज उद्योगे होम फटोथेरपिर एक व्यवस्था कर मेशन आज है मेशन जो वा बासा नहीं जा गाइडलैन दी फिर नेक्स्ट सिक्स मान्थ ट्रिटमेंट कर दैट इज रिपिगमेंटेशन परवर्ती छः मैसे देखिए अनेक जगह कलर चले आसे अनेक जगह आसे ना अर्थात एक बचर ट्रिटमेंट करारे देखिए रोग बाढ़ क्या जो देखिए रोग स्टप बाढ़े ना कमे ना किस जगह कलर आसे कि जगह आसे ना तक आप रुगी पर ट्रिटमेंट सजेस्ट करी से हलो सार्जिकल ट्रिटमेंट अपनी जानें भिटिलिगो सार्जार सब चे आधुनिक जो चिकित्सा से हलो नन कलचार्ड मेलानोसाइड ट्रांसफार चिकित्सा मानुष स्किन तब यह सुंदर चूल और स्किनर जो रही है कि गाइडलैन सुंदर चूल और सुंदर स्किनर जो प्रथम जेटी करते हैं सुषम खबर खेते हैं अर्थात खाद्य तलिकाय सुषम परमाणे रखते हैं कार्बोहैड्रेट प्रोटीन फैट भिटाम मिनारे एचड़ा खेते हैं प्रचुर परमाणे पानी फिजिकाली एक्टिव थकते हैं इचा जैसे पेटर गंडगोल रही है तरह के अवश्य यह विषय की ख्याल करते हैं पेटे जेकोधर समस्या कारण क्योंकि स्किन हेयर समस्या होते इचड़ा जरा चाय तर स्किन हेयर सुंदर हक तक खेते हैं प्रचुर परमाणे फायबार समृद्ध खबर आजकल प्राय देखा जाए चूल पड़े जा स्किने विभिन्न धरण पिगमेंटेशन हो पेचने क्योंकि एक कारण रही है विभिन्न धरण भिटाम मिनारे डेफिसियसि जर आयरण डेफिसियसि रही है ते क्यों चूल पड़े जो पे तर चूल पड़े जा विषय की खेल रखे तिमोग्लोबिन लेवल्ट कम आदि रक्त तो स्वल्पता देखा 
দেয় তাহলে অবশ্যই আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খাবেন উদ্ভিজ্জ উৎসের চাইতে প্রাণীজ উৎস যেমন মাংস পলি জাতের রয়েছে ভালো পরিমাণ আয়রন ডিমে আয়রন রয়েছে তাই যাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে তারা ডিম কলিজা খেতে পারেন এছাড়া খাদ্য তালিকায় রাখুন পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি কেননা সি স্কিনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা প্রিভেন্ট করতে সাহায্য করে এই ভিটামিন সি পাবেন আমরা আমলকি পেয়ারা এবং যে কোনো সাইট্রাস ফ্রুট থেকে তাই খাদ্য তালিকায় রাখুন ভিটামিন সি আয়রন সমৃদ্ধ খাবার এছাড়া চুল এবং স্কিনের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিউট্রিয়েন্স হচ্ছে জিঙ্ক তাই খাদ্য তালিকায় রাখুন জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার পালন শাকে ভালো পরিমাণ জিঙ্ক আছে তাই যাদের চুল এবং স্কিনের সমস্যা রয়েছে তারা খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন রাখুন ভিটামিন এ বি কমপ্লেক্স ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার এই খাবারগুলো কিন্তু খুব সহজেই আমরা খেতে পারি সাধারণত সুষম খাবারের মাধ্যমে এই সব ধরনের ভিটামিন এবং মিনারেলসের প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় তাই পরিমিত পরিমাণে সবাই খাবার গ্রহণ করুন তবে যে খাবারটি গ্রহণ করুন সেটি যেন সুষম হয় এবং এই যে ভিটামিন এ ভিটামিন সি ভিটামিন ই জিঙ্ক এই ধরনের ভিটামিন এবং মিনারেলসগুলো যেন অন্তর্ভুক্ত থাকে যাদের স্কিনে ব্লেমিশেস রয়েছে সেই ব্লেমিশেস কিন্তু দূর করতে ভিটামিন ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভিটামিন সি বিভিন্ন ধরনের ইমিউনো ফাংশানকে উন্নত করতে সাহায্য করে তাই স্বাস্থ্যকর চুল এবং সুন্দর ত্বক পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের সুষম খাবার খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং ভিটামিন মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ভিটামিন বা মিনারেলসের ডেফিসিয়েন্সি না হয় স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি সেতি রোগ নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানলাম এবং আমাদের দর্শকদের অনেক উপকারে আসবে এই সে আশা করছি স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং অ্যান্টিবিকে অনেক ধন্যবাদ বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এখানে শেষ করছি আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলুন আল্লাহ হাফেজ